ভারতে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের দৌড় থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন নিউ জার্সির সাবেক গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টি ক্রিস ক্রিস্টি একসময় খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেবের তিনি এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সবচেয়ে কট্টর সমালোচক তুমি যেটা বললে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের দৌড় থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন নিউ জার্সির সাবেক গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টি তিনি মানে বোঝা যাচ্ছিল একমাত্র কট্টর সমালোচক ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিউ হ্যাম্পশায়ারে এক অনুষ্ঠানে ক্রিস ক্রিস্টি নিজেই এই তথ্য জানিয়েছেন অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন যে এটি পরিষ্কার যে দলের মনোনয়ন পাওয়ার জন্য তার কোনো পথ নেই সে কারণেই জিওপির প্রেসিডেন্সিয়াল প্রার্থী হিসেবে তার প্রচারণার সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর সমালোচক হিসেবে ক্রিস ক্রিস্টি মনোযোগ আকর্ষণ করলেও ভোটারদের পর্যাপ্ত সমর্থন আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছেন প্রশ্নটি হচ্ছে মানে কি সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরোধিতা করে রিপাবলিকান ভোটারদের সমর্থন পাওয়া যাবে না কি বলবেন হাসান ফেরদোস যদিও পরে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় সে পদ থেকে এবং তিনি এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সবচেয়ে কট্টর সমালোচক তুমি যেটা বললে ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেবের ট্রাম্পের পক্ষে আছে এই অবস্থায় আমরা কি দেখতে পাচ্ছি গত তিন মাসে একটা নতুন ঘটনা শুরু হয়েছে তা হচ্ছে যে রিপাবলিকান দলের যারা নমিনেশন প্রত্যাশী তাদের মধ্যে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়েছে তিনজন এখন প্রার্থী তিনজন মূল প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প নিকি হেলি এবং রন ডি স্যান্টিস চার নম্বরে আছেন ক্রিস্টি এখন আমরা সর্বশেষ যে জনমত দেখেছি আমরা আয়তেন আয়তে নোবেডি ক্যান বিট ট্রাম্প আয়তে ট্রাম্প প্রায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট ভোটে জনমত সমর্থন নিয়ে গিয়ে আছেন বাট নট ইন আয়োয়া নট ইন নিউ হ্যাম্পশায়ার নিউ হ্যাম্পশায়ার সর্বশেষ যে জনমত জরিপ দেখতে পাচ্ছি তাতে ট্রাম্পের হচ্ছে গিয়ে থার্টি নাইন পার্সেন্ট আর নিকি হেলির থার্টি টু পার্সেন্ট মাত্র সাত পার্সেন্ট ব্যবধান তাদের মধ্যে অন্যদিকে ক্রিস্টির বারো পার্সেন্ট যদি এই বারো পার্সেন্ট লোক সমর্থন করে নিকি হেলিকে সে কিন্তু ইজিলি বিট করতে পারবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিউ হ্যাম্পশায়ারে ব্যাপারটা বুঝে বলতে পারলাম আমি হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই যদি যদি নিকি হেলি এবং ক্রিস ক্রিস্টি একে অপর সঙ্গে হাত মেলায় যদি ক্রিস ক্রিস্টি বলে আমার ভোটাররা প্লিজ ভোট দাও নিকি হেলিকে তাহলে কিন্তু নিউ হ্যাম্পশায়ারে খুব সম্ভাবনা আছে ট্রাম্প হেরে যাবার যদি ট্রাম্প হেরে যান নিউ হ্যাম্পশায়ারে পরেরটা হচ্ছে সাউথ ক্যারোলিনাতে সাউথ ক্যারোলিনা হচ্ছে কি নিকি এলির প্রাক্তন রাজ্য তিনি সেখানে গভর্নর ছিলেন সি মাইট উইন দে টু তার মানে একটা প্রক্রিয়া শুরু হবে রিভার্স করবার প্রক্রিয়াটা আমরা সবাই জানি যে রিপাবলিকান মেইন স্ট্রিম তারা চায় না ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যেমন নিকি এলি মনে করা যায় আমি এর আগে বুঝে বলেছি নিকি এলিকে সবচেয়ে বড় এন্ডোর্স করেছে কারা কোক ব্রাদার্স কোক ব্রাদার্স কোক ব্রাদার্স সবচেয়ে সবচেয়ে বড় ডোনার এবং তারা থার্টি মিলিয়ন ডলার্স কমিট করেছে নিকি এলির পক্ষে হিউজ মানি একটা একটা প্যাক থেকে থার্টি মিলিয়ন ডলার্স কারণ সবাই চাইছে সবাই বলতে পারছি আমি বিগ ডোনার্স এবং মেইন স্ট্রিম পলিটিশিয়ান রিপাবলিকানরা কারণ তারা জানে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেব মেইন স্ট্রিম ভোট পাবেন না মডারেটদের ভোট পাবেন না ইন্ডিপেন্ডেন্টদের ভোট পাবেন না ফলে এই একটা সুযোগ যদি প্রাইমারি প্রক্রিয়ায় শুরু হয় নিউ নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে যেখানে ট্রাম্প হেরে গেলেন এবং নিকি হেলির উত্থান শুরু হলো দের ইজ এ পসিবিলিটি আমি গ্যারান্টি বলছি না পসিবিলিটি যে ট্রাম্প সাহেবের পক্ষে নিকি <laughs> হেলি <laughs> যেহেতু এরা এরা মোর মডারেট রিপাবলিকান 
So there's a you know high possibilities of sneaky head he could win in New Hampshire and in South Carolina. Then um, after that means his flow, her flow is gonna might stop. So let us see. Uh, but yeah, even though it looks really promising right now for a few states, but in long run, uh, I don't think uh, Haley could really sustain and get the nomination from the Republican Party. কিন্তু ওই আমরা যে আইনি কিছু প্রক্রিয়া দেখতেছি শেখ আল মামুন সেইগুলো কি টিকবে শেষ পর্যন্ত সাবেক প্রেসিডেন্টকে কি আমরা শেষ পর্যন্ত প্রার্থী হিসেবে দেখতে পাবো আইনি জটিলতায় তিনি কি আটকে যাবেন না যাবেন না যখন <laughs> ইতিমধ্যে যুক্তিটা ওরা আইনটাকে ফলো করছে আইন কি বলছে যে একটা ইনসারেকশন হয়েছে এটা তো স্ট্যাবলিশ ফ্যাক্ট ইনসারেকশন হয়েছে এবং ফোর্টি অ্যামেন্ডমেন্টের থার্ড ধারাতে বলা হচ্ছে যে ইনসারেকশনে জড়িত কোন অফিসার রাষ্ট্রের কোনো প্রতিনিধি নির্বাচিত প্রতিনিধি বা কর্মরত প্রতিনিধি তাতে অংশগ্রহণ করলে বা সমর্থন করলে তিনি আর পরবর্তীতে দাঁড়াতে পারবেন না কোনো ইলেকটেড অফিসের জন্য ভেরি সিম্পল যদি আমরা মেনে নেই ইনসারেকশন হয়েছে না মানে অন্য কথা কলোরাডো সুপ্রিম কোর্ট মেনেছে একটা ইনসারেকশন একটা বিদ্রোহ হয়েছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দু নম্বর ট্রাম্প ইজ এন অফিসার তিনি এক নম্বর অফিসার রাষ্ট্রে তাকে বাদ দেওয়া যায় কিভাবে তাহলে দুটো শর্তে তিনি তিনি পূরণ করেছেন পূরণ করেছেন বলেই কিন্তু কলোরাডো এবং মেইন এই দুই রাজ্যে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে এখন সুপ্রিম কোর্ট কি দেবে আই ডোন্ট নো কোয়াইট লাইফলি নট কারণ সুপ্রিম কোর্টে কনজারভেটিভদের সংখ্যাধিক্য আছে ছয় তিন আমরা জানি আমরা বাট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু প্রায় ষাটটি কেস মতো ষাটটি মামলার মতো ট্রাম্পকে কিন্তু প্রত্যাখ্যান করে দু হাজার বিশ সালের নির্বাচনের পরে আমরা দেখেছি সারা আমেরিকায় কিন্তু বিভিন্ন কোর্টে বিভিন্ন লেভেলের কোর্টে ট্রাম্পের আবেদন বাতিল হয়েছে একের পর এক তার মানে এটা কি কখনো কখনো আমাদের জাস্টিসরা আইন মেনে চলেন কখনো কখনো তারা আবেগ দিয়ে চালিধন বটে কিন্তু মোস্টলি আইন মেনে চলে আইনটিকে তারা সবার উপর আস্থান দেয় তাই যদি তারা দেন তাহলে কিন্তু ট্রাম্পের পক্ষে জেল জুলুম মাপ পাওয়া কঠিন হবে নির্বাচনে ব্যালটে তার নাম রাখা কঠিন হবে এবং তার যে ডিমান্ড ইমিউনিটি হি উইল নট গেট দ্যাট আমি এখান থেকে আজকে তোমার আজ কয় তারিখ আজকে দশ তারিখ আমি বললাম জানুয়ারি দশ তারিখে বললেন আপনি বললাম ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেব নির্বাচিত হবেন না ঠিক আছে আমরা তাহলে নভেম্বর হ্যাঁ যে কেসগুলো খারিজ হয়েছে যে ইলেকশনের পরে দেশ কেস যে বলছে যে মেশিনগুলো রং ক্যালকুলেট করছে এটা রাইট করে না বা এখানে মৃত্যু লোকগুলো ভোট দিয়ে গেছে এই কেসগুলো খারিজ করছে কিন্তু এই যে কেসটা হচ্ছে ইটস ভেরি ভেরি এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট কেস যে তাকে যদি ডিসকোয়ালিফাই করতে হয় বা তার যে ইমিউনিটিটা আছে অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট টু সে সামথিং টু ডু সামথিং ইস 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 এ হিউজ কেস এটার সঙ্গে আমাদের প্রিভিয়াস কেসগুলোকে খারিজ করছে সুপ্রিম কোর্ট বাঙালির কণ্ঠস্বর